ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சூப்பர் ஸ்மார்ட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் செப்டம்பர் செகண்டோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேஷ்னல் நியூஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நேஷ்னல் நியூஸில் வந்து செகண்ட் இந்தியா சைனா இன்ஃபார்மல் சம்மிட் வந்து யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவில்னா பிஎம் மோடிக்கு நடுவிலையும் சைனீஸோட பிரசிடென்ட் ஜி ஜின்பிங் இவர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் வந்து நடக்க போகுது அதோட வெண்ணி எங்கன்னா மாமல்லபுரம் எங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் தமிழ்நாடுல இருக்கு அண்ட் அது எப்போ ஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அக்டோபர் மந்த் வந்து இந்த இயரோட அக்டோபர் மந்த்ல வந்துட்டு அதை ஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் இந்தியா சைனா இன்ஃபார்மல் சப்மிட் வந்து அக்டோபர் மந்த் மாமல்லபுரம்ல பிஎம் மோடிக்கும் சைனா சைனீஸோட பிரசிடென்ட்டுக்கும் வந்து நடக்க போகுது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபார்மல் சம்மிட் வந்து எங்க நடந்துச்சுன்னா சைனால வந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல வந்து நடந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பில்ட் ஃபார் டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியும் கூகுளும் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா பில்ட் ஃபார் டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படின்ற ப்ரோக்ராமுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது டு மோட்டிவேட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அக்ராஸ் இந்தியா டு இன்னோவேட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் சம் குட் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன் ஃபார் மேஜர் சோஷியல் சேலஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா அதாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அந்த அந்த புது புது டெக்னாலஜியை வந்து அவங்க இன்னோவேட்டிவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட பில் ஃபார் டிஜிட்டல் இந்தியா ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிஃபைட் ரயில் டனல் வந்து கட்டியிருக்காங்க அது வந்து அதோட லென்த் என்னென்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதை வந்து கட்டியிருக்காங்க அந்த டர்னலோட டனலோட ஹைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டென் மீட்டர்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு எல்இடி லைட்ஸ் வந்து அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து எந்த லொக்கேஷன்னா செல்லோப்பள்ளி அண்ட் ராப்பூர் ஸ்டேஷன் இது ரெண்டையும் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் தான் கனெக்ட் பண்ணுது இந்த எலக்ட்ரிஃபைட் ரயில் டனல் அடுத்து இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா ஹார்ஸ் ஷூ நம்ம அந்த ஹார்ஸ் ஷூ மேக்னட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஹார்ஸ் ஷூ மேக்னட்டோட அந்த ஷேப்பில் தான் வந்துட்டு இது வந்து இருக்குது இதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நியூ ஆஸ்திரேலியன் தனல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது எங்கே இனாகிரேட் அதான் எங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதோட காஸ்ட் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் க்ரோஸ் வந்து இதோட காஸ்ட்டு அண்ட் அதை கமிஷன் பண்ணது யாருன்னா சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வே இந்தியன் ரயில்வேயோட சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வே தான் இதை வந்து கமிஷன் பண்ணது அண்ட் இது எதுனா டேரக்டாவோ இல்லாட்டி சவுத்து வெஸ்ட் கோஸ்டோட ரயில்வேஸை வந்து டேரக்டாக ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்காகவே வந்துட்டு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபோர்த் ஜென்ரல் அசம்பிளி ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் வேர்ல்ட் எலெக்ஷன் பாடிஸ் அப்படின்றது யார் ஓஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஓஸ் பண்ணுறாங்க எங்கன்னா பெங்களூரில் ஓஸ் பண்ணுறாங்க என்றைக்குன்னா செப்டம்பர் தேர்ட் அன்னைக்கு வந்துட்டு ஓஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் வேர்ல்ட் எலெக்ஷன் பாடிஸ் அதோட வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டேமுக்கு இந்தியா வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் வேர்ல்ட் எலெக்ஷன் பாடி அப்படின்னா என்னன்னா இது வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் அசோசியேஷன் அதாவது எலெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பாடி வேர்ல்ட் வைட்ல இதுதான் வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் அசோசியேஷன் அண்ட் இது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதோட பெர்மனன்ட் செக்ரட்டரி யாருன்னா சியோல் சவுத் கொரியா நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸில் வந்து என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வச்சு படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா வந்து போலியோ ஃப்ரீயாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக வந்துட்டு அங்கே வந்து அந்த டிசீஸ் வந்த மாதிரி எந்த விதமான ரெக்கார்டும் இல்லை ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் ஃபியூ மந்த்ஸ் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா ஆஃப்ரிக்கா வந்து அஃபிஷியலாகவே என்னென்னு சொல்லிடுவாங்கன்னா டிக்ளேர்ட் அஸ் போலியோ ஃப்ரீ இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ போலியோ போலியோ வந்து இன்னும் எங்கன்னா பாகிஸ்தான்லேயும் ஆப்கானிஸ்தான்லேயும் இருக்குது ஸோ சூன் வந்து அதையும் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா எராடிகேட் பண்ணிட்டா ஸோ வேர்ல்ட் கேன் பி டிக்ளேர்ட் ஆஸ் போலியோ ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யுனைடெட் ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் அதாவது யுஎஸோட பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் கமாண்ட்
நெக்ஸ்ட் இந்தோனேஷியா பிரசிடென்ட் ஜோகோ விடோடோ அவர் என்ன பண்ணிருக்காருனா இந்தோனேஷியாவோட கேபிட்டலை வந்துட்டு மாத்திருக்காரு ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்காரு எங்கன்னா ஜகார்த்தா இது எங்க இருக்குன்னா ஐலாண்ட் ஆஃப் ஜாவால வந்துட்டு இது இருக்கு அங்க இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எங்க எந்த பிளேஸ்க்கு மாத்திருக்காங்கன்னா கேபிட்டல்ல வந்து களிமண்டா அது வந்து எங்கன்னா ஐலாண்ட் ஆஃப் போர்னியோவுக்கு வந்து மாத்திருக்காங்க சோ ஜார்கண்டா ஜார்கண்டால இருந்து களிமண்டாவுக்கு வந்து அவங்களோட இந்தோனேஷியா கேபிட்டல்ல வந்து மாத்திருக்காங்க சோ என்னென்ன ரீசன் பாத்தீங்க இங்க வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பாப்புலேஷன் இருக்கு அதனால ஹேர் பொல்யூஷன் அந்த டிராபிக் இதனால சிட்டி பிளானிங் வந்து ரொம்ப புவரா இருக்கு சோ இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிட்டி பில்லோ சி லெவல்ல ஆயிடுச்சு சோ அதன் அந்த ரீசனுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த களிமாண்டாவை வந்து சூஸ் பண்ணிருக்காங்க கேபிட்டலா சோ இந்த பார்னியோ அப்படின்ற அந்த ஐலண்ட் அந்த பார்னியோன்றது எதுனா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் வேர்ல்ட்லயே அதுதான் வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் ஏசியால பாக்கும்போது அதுதான் இருக்கிறதுலேயே லார்ஜஸ்ட் அண்ட் இந்த ஐலாண்ட் வந்து மூணு கண்ட்ரீல டிவைட் ஆகும் எங்கன்னா மலேசியா பிரூனியோ அண்ட் இந்தோனேஷியால வந்துட்டு டிவைட் ஆகும் சோ இந்த அந்த ஐலாண்ட்ல இருக்கிற ஒரு பிளேஸ் தான் என்னன்னா களிமண்டா இந்த களிமண்டா வந்து செவன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து கவர் பண்ணுது அந்த ஐலாண்ட்ல அண்ட் வந்து அது எங்க இருக்குன்னா இந்தோனேஷியா பொசிஷன்ல இருக்கு அண்ட் சோ இதுதான் வந்து இந்தோனேஷியா அந்த இதுல வந்து சென்ட்ரலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இது என்னன்னு சொன்னாங்க இதை வந்துட்டு கேபிட்டல்லாம் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எக்கனாமி நியூஸ் ஸோ ஃபிஃப்த் ஈஸ்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஃபோரம்க்கு வந்து நம்ம பிஎம் நரேந்திர மோடியை வந்துட்டு சீஃப் கெஸ்டாக வந்து ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இது எப்போ நடக்க போகுதுன்னா செப்டம்பர் ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் எங்கன்னா ரஷ்யாவில் இருக்க வால்டி ஓக் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து நடக்க போகுது அண்ட் இந்த ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம் இது வந்து ஃபிஃப்த் ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம் வந்து எப்போனா இப்போ நடக்க போகுது ஸோ முதல்ல இந்த ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம் வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி யாருனா ரஷ்யா தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஸோ எவ்ரி இயர்ஸும் வந்துட்டு இந்த ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம் வந்து நடைபெறும் அண்ட் இப்போ இந்த பர்பஸ் என்னன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக ரஷ்யாவில் வந்துட்டு இது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோரம் வந்து நடத்துகிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வந்து சுவிட்சர்லாண்டும் இந்தியாவும் நம்ம இந்தியாவும் சுவிட்சர்லாண்டும் வந்துட்டு நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அது எப்போனா செப்டம்பர் ஒன்னுலேருந்து ஆல்ரெடி இதை இந்த இது ரெண்டை வந்து எப்போ வந்து சைன் பண்ணாங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் சைன் பண்ணிட்டாங்க பட் இப்போ தான் வந்துட்டு அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் நியூஸு ஃபோர்டீன்த் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அதுதான் ஸ்காப் ஃபோர்டீன் சொல்லுவாங்க அவங்கள வந்து யூஎன் கன்வென்ஷன் டு காம்பேக்ட் த சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்துட்டு எங்கே நடக்குதுன்னா அது கிரேட்டர் நொய்டாவில் வந்து நடக்கு இது வந்து இதோட கான்ஃபரன்ஸ் வந்து எப்போ வரைக்கும் நடக்குதுன்னா டில் செப்டம்பர் தேர்ட்டீன் இப்போ ஆரம்பிச்சு தேர்ட்டீன் வரைக்கும் நடக்குது இதில் ஓவராலாக வேர்ல்டிலேருந்தே த்ரீ தௌசண்ட் டெலிகேட்ஸ் வந்து இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் த UN Convention to Compact Desertification அப்படின்றது என்னன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஒன்லி இன்டர்நேஷ் இன்டர்நேஷ்னலி லீகல் பைண்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் இது எதுக்குன்னா டெசர்டா நல்லா இருக்க நிலம் வந்து டெசர்டா மாறுறது இது மாதிரி அது எதுக்கா எதுனாலனா ட்ரவுஸ்னாலேயோ இல்லைனா அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது அந்த நோக்கத்தோட தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து அமைச்சிருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து இந்தியா எப்போ சைன் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் அண்ட் இது வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஆனது வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து ஆயிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அவார்ட்ஸு ஃபோர்த் குளோபல் கோல் கீப்பர் அவார்டு அப்படின்ற ஒரு அவார்டை வந்து நம்ம பிஎம் மோடிக்கு வந்துட்டு ஆனர் பண்ணுறாங்க யாருனா பில்லும் மேலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷனும் வந்து அக்டோபர் மந்த் வந்து இந்த அவார்டு வந்து மோடிக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அண்ட் இந்த அவார்டு வந்து எதுக்காக மோடி கொடுக்குறாங்கன்னா அவரோட லீடர்ஷிப் கமிட்மெண்ட் டு ஸ்வச் பாரத் அபிநயம் அப்படின்ற அதில் வந்து அவரோட லீடர்ஷிப் கமிட்மெண்ட் அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஸ்வச் பாரத் அபிநயம் வந்து அக்டோபர் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் உள்ள அந்த ஈடுபாடுனால என்ன இந்த வருஷத்துக்கு வந்து பிஎம் மோடியை வந்து ஆனர் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த குளோபல் கோல் கீப்பர் அவார்டு அப்படின்றது யாருக்கு கொடுக்கறதுன்னா வந்து லீடர்ஸ்க்கும் இண்டிவிஜுவல்க்கும் அவங்க வந்து இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் அந்த டெவலப்மெண்ட் கோல் அச்சீவ் பண்
கொட்லா ஸ்டேடியம் வந்து அருண் ஜெட்லி ஸ்டேடியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீனேம் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து ஆப்டர் ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரி இப்பதான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரீனேம் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து யார் பில்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபெரோஸ் ஷா தான் பில்ட் பண்ணாரு இந்த ஃபெரோஸ் ஷா யாருன்னா அவர் தான் வந்து ரிவர் யமுனாக்கு பக்கத்துல கட்டின ஃபர்ஸ்ட் ரூலர் அண்ட் இவர் தான் வந்து பல மொழிகள் அப்புறம் வந்து பல விதமான கல்ச்சர் இதை வந்து கிரியேட் பண்ணது அண்ட் இவரோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி எதுனா போட்டோ ஹட் ஹை ஃபரோஸ் ஷான்றது இவரோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி அண்ட் இந்த அருண் ஜெட்லின்றவர் யாருனா ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் டெல்லி கிரிக்கெட் அசோசியேஷனோட ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் தான் யாருனா அருண் ஜெட்லி அண்ட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் இன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் கவர்னர் ஜெனரல் அப்பாயிண்ட் பண்றது யாருனா பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் யாருனா ராம்நாத் கோவிந்த் தான் வந்துட்டு அஞ்சு ஸ்டேட்டுக்கான நியூ கவர்னர்ஸ் வந்து இப்ப அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ தெலுங்கானாக்கு வந்து இப்ப புதுசா யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இவங்க தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லேடி டு பி தமிழ்நாட்டில இருந்து கவர்னரா அப்பாயிண்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் லேடி வந்து இவங்க தான் அண்ட் தெலுங்கானாவுக்கும் ஆந்திர பிரதேஷ்க்கும் வந்துட்டு இஎஸ்எல் நரசிம்மன் தான் வந்துட்டு டுவெல் சார்ஜ் எடுத்திருந்தாரு இப்போ அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்ல இருந்து ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு வந்துட்டு கவர்னரா வந்து இருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் ராஜஸ்தான்ல வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா கல்ராஜ் மிஸ்ரா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் மகாராஷ்டிரால வந்துட்டு பகத் சிங் கோஷாரிய வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இமாச்சல் பிரதேஷ்ல வந்துட்டு பந்தாருவை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் கேரளா கேரளால வந்து ஹாரிஃப் முகமத் கானை வந்துட்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து அஞ்சு ஸ்டேட்ஸோட அப்பாயிண்ட்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பெஷல் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அந்த என்டையர் மந்த்தை என்னன்னு செலிப்ரேட் பண்றாங்கன்னா ரஷ்ட்ரியா போஷன் மா அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்றாங்க இது பண்றதுக்கான தீம் என்னன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எயித் எடிஷன் ஆஃப் ஜாயிண்ட் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் வந்து அதோட டைட்டில் என்னன்னா ஷஹன் எயிட் அது வந்து யார் ஸ்டார்ட் யாருக்கு நடுவுனா ஹேர்ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சைனாக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் இந்த சைனீஸ் சிட்டிஸ் ஆஃப் ஹால்டான்ல நடக்குது அந்த ஹால்டான்றது எங்கன்னா இந்திய பார்டர்ல அந்த லடாக்கு பக்கத்துல அந்த ஹால்டான்ற பிளேஸ் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து விங் கமாண்டர் ஷலிஜா டமி ஹஸ்கிரிப்டட் ஹிஸ்டரி பை பிகமிங் என்ன என்னவனா இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் ஆஃபிசர் ஆஃப் த இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் டு பிகேம் தி ஃபிளைட் கமாண்டர் ஆஃப் அ ஃபிளையிங் யூனிட் இவங்க தான் யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபீமேல் ஆஃபீஸர் என்ன அவங்க வந்து அந்த ஃபிளைட் கமாண்டராக ஆகிறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் ஆஃபீஸர் அவங்க தான் அவங்க வந்து அந்த ஃபிளைட் கமாண்டர் எங்கே வந்து அந்த ஹெலிகாப்டர் யூனிட் எடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிண்டன் ஹேர்பேஸ் இந்த கசியாபாட் உத்தரப்பிரதேஷில் அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க எடுத்தாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு செப்டம்பர் டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா அண்ட் ட்விட்டர்லேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் ஏதாவது வேணும்னா சூப்பர் ஸ்மார்ட் டூ கே நைன்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கும் வந்துட்டு மெயில் பண்ணலாம் தேங்க்யூ